இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு இடையிலான ஃபஸ்ட் பேடிஎம் டி டுவெண்ட்டி மேட்சில் இந்தியா ஜெயிச்சிட்டாங்க இந்த மேட்ச்க்கு விறுவிறுப்பு ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்துச்சு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்டேஜ் கோலியை பார்த்தோம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பவுலர்ஸ் மும்பலுக்கிற நிறைய பார்த்தோம் அப்படி என்ன நடந்துச்சுன்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஃபஸ்ட் பேடிஎம் டி டுவெண்ட்டி வந்து எங்கே நினச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் நினச்சி இந்த மேட்ச் வந்து ஃபஸ்ட்டு மும்பையில் நடக்கிறதா இருந்துச்சு ஆனால் பல பிரச்சனைனால இந்த மேட்ச் ஹைதராபாத்துக்கு மாற்றிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வே டாஸ் போட்டாங்க டாஸ் யார் வின்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஜெயிச்சு பவுலிங்கை சூஸ் பண்ணாங்க ஸோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்டிங் இறங்கினாங்க யார் யார் இறங்கினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமன்ஸு லீவிஸ் இறங்கினாங்க ஓப்பனிங் ஓவர் கிளிஸ்டாங்க யார் கிளிஸ்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈவின் லீவிஸ் கிளி கிளி கிளிச்சிட்டாங்க யார் போட்டால் நம்ம ஸ்டைலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் சுந்தர் பவுல் பண்ணார் அந்த ஓவரில் பதிமூணு ரன் அடிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் செக் ஓவர் தீபக் சஹார் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துருந்தாங்க தீபக் சஹார் பவுலிங் பண்ண வந்தார் அவர் வந்த செகண்ட் பாலே விக்கெட் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் போச்சு அந்த ஓவரும் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஓவர் புவனேஸ்வரும் நல்லா போட்டார் ஃபோர்த் ஓவர் மறுபடியும் கிளிக்க ஆரம்பித்தாங்க யாருன்னா ஈவின் லீவிஸ் கிளிக்க ஆரம்பித்தார் அடி அடி அடிச்சிட்டாங்க ரெண்டு சிக்ஸ் அடிச்சிட்டாங்க அந்த ஓவரில் புவனேஸ்வரும் நல்லா அடிச்சிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பவர் பிளேயில் அறுபத்தி ஏழு ரன் இருந்துச்சு வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒரு விக்கெட் எடுத்தார் ஆறாவது ஓவரில் பவர் பிளேயில் அவங்க வந்து அறுபத்தி ஏழு ரன் அடிச்சிட்டாங்க இந்த பவர் பிளேயிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஓவரே வாஷிங்டன் சுந்தர் கொடுத்து ஒரு தப்பான முடிவாக இருக்கும்னு தெரியுது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புவனேஸ்வரும் தீபக் சரும் நல்லா ஸ்விங் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நாலு ஓவர் கொடுத்துருந்தா ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறக்கு நிறைய சான்ஸ் இருந்திருக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்ஸ்மேனும் நல்லாவே பண்ணான் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லோரும் நல்லா சிக்ஸ் அடிச்சு ஆர்டர் கிங் இருபத்தி மூணு பால் முப்பத்தி ஒரு ரன் அடிச்சிருந்தாங்க இது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி ஒரு ஓவரில் தான் அவர் விக்கெட் இழந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஹெட்மேரு பொலாடு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு இந்தியன் பவுலர்ஸை கீழி கீழும் கிழிச்சாங்க ஆளுக்கு நாலு நாலு சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க பொலாடு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது பாலுக்கு முப்பத்தி ஏழு ரன் அடிச்சிருக்காரு ஹெட்மேயரும் ஐம்பத்தாறு ரன் அடிச்சிருக்காங்க இந்த விக்கெட் எப்போ போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாவது ஓவரில் தான் போச்சு சரி இதுக்கு மேலே வர ரன் வராது ஒரு நூற்றி எண்பது ரன்ல சுருட்டிடலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் ஹோல்டர் அவர் ஒம்பது பால்ல இருபத்தி நாலு ரன் அடிச்சிருக்காரு அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி அறுபத்தாறு லாஸ்ட் ரெண்டு ஓவரில் கிளி கிளி கிழிச்சிட்டாங்க சஹாரி புவனேஸ்வரி லாஸ்ட் ரெண்டு ஓவரில் மறுபடியும் கிழிச்சாங்க ஸோ டோட்டலாக அவங்களுக்கு இரநூத்தி ஏழு ரன் வந்துருச்சு ஸோ இந்த மேட்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பவுலர்ஸ் மோசமாகவே போட்டிருக்காங்க பும்மராவோட ஆப்ஷன்ஸ் மிகப்பெரிய ஒரு இதாகவே இருக்கு இந்த மேட்சில் பவுலர்ஸை மட்டும் குறை சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா நிறைய விக்கெட்டை தவறு விட்டுருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு கேட்சை விட்டுட்டாங்க இந்தியன் ஃபீல்டர்ஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒரு ஒரு கேட்ச் விட்டார் ரோஹித் சர்மா ஒரு கேட்ச் விட்டார் விராட் கோலி ஒரு கேட்ச் அந்த கேட்சுன்னு சொல்ல முடியாது மிகப்பெரிய ட்ரை தான் ஆனாலும் மாட்டல மற்றபடி சஹாலு ரவீந்திர ஜடேஜாவ் ஏதோ ஓகே நல்லா தான் போட்டாங்க நல்லா எக்கனாமிக் தான் போட்டாங்க ஸோ இந்தியாவுக்கு டார்கெட் வந்து இரநூத்தி எட்டு ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கோட இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் பேட்டிங் வந்தாங்க சிக்கிர் தமான் இல்லாத காரணத்தினால கேஎல் ராகுல் தான் ஓப்பனிங் இறங்கினார் ஸோ இந்த மிகப்பெரிய இலக்கை சேஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பேட்ஸ்மேனில் யாராச்சும் நல்லா அடித்து ஆடணும் அதன்படி ராகுலும் ரோஹித் இறங்கினாங்க அடித்து ஆடுவாங்க தான் நினச்சோம் ஆனால் ரோஹித் சர்மா அடித்தாரில் பத்து பாலுக்கு எட்டு ரன் தான் அடித்தார் ஒரே ஒரு ஃபோர் மட்டும்தான் அடித்தார் இவர் வந்து மூணாவது ஓவரில் அவுட் ஆகிட்டார் ஃபஸ்ட் ஓவரும் ரன் வரல ஆனால் செகண்ட் ஓவர் ஹோல்டரோட ஓவரை கேஎல் ராகுல் கிழிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் பவர் பிளேயில் கேஎல் ராகுலும் விராட் கோலியும் ஒரு ஓவருக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி அப்படி அடித்து ஆடினார் கடைசியில் அஞ்சு ஓவர் ஆறு ஓவருக்கு ஐம்பது ரன் இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு பவர் பிளேயில் ஐம்பது ரன் மட்டும்தான் வந்துச்சு இதே வெஸ்ட் இண்டீஸை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்க அறுபத்தி ஏழு ரன் அடித்தாங்க அதுக்கப்புறம் கோலியும் பாலுக்கு ஒரு ரன் அந்த மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருந்தார் கேஎல் ராகுல் அப்பப்போ பவுண்டிட்டு ஆடிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த சேஸ் பண்ண மாட்டோம் தான் நினச்சோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலிக்கு பே பேட்டில் பால் படவும் இல்லை கேஎல் ராகுலும் கேஎல் ராகுல் மேலே பயங்கரமான ப்ரெஷர் ஏன்னா விராட் கோலி அடித்து ஆட மாட்டேங்கிறாரு அவருக்கு அந்த ஃபார்ம் இன்னும் வரல ஸோ இந்த சேஸை பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்கன்ட்டு மிகப்பெரிய இதாக இருந்துச்சு இதுக்கு நடுவில் நிறைய விறுவிறுப்பான இதுவும் நடந்துச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் பவுலர்ஸ் வம்பழுக்கிறதும் வம்பழுத்தினால என்னவோ விராட் கோ
ஏதோ கோழி இருந்தனால இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சதாகவே சொல்லலாம் இல்லைன்னா நம்ம ஃபினிஷிங்கில் மிகப்பெரிய ப்ரெஷர் இருந்திருக்கும் ஸோ கோலி மிகப்பெரிய ரன் அடிச்சு தொண்ணூற்றி நாலு ரன் அடித்தார் ஐம்பது பாலுக்கு ஏன்னா காற்றல் நிறைய பேர் வந்து வம்பழுதுகிட்டே இருந்தாங்க வில்லியம்ஸ் வில்லியம்ஸோட பாலில் சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு அவர் ஒரு ஸ்டைலிஷான அக்ரெசிவ் கோலியை பார்த்தோம் அது வீடியோ பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா ஹைலைட்ஸில் போடுவாங்க ஹைலைட்ஸில் நல்லா பாருங்க அது எந்த மாதிரி ஆக்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஜோப்லேருந்து நோட் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்கன்ட்டு அவர் காமிப்பார் இது ஏன் அவர் காமிக்கிறாருன்ட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா போன சீரியஸில் வந்து விராட் கோலியோட விக்கெட்டு வில்லியம்சன் எடுத்தார் வில்லியம்சன் எடுத்துக்கப்புறம் அவர் நோட் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் விராட் கோலியோட விக்கெட் எடுத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு காமிச்சார் அதுக்கு ரிப்ளை தர மாதிரி இந்த மேட்சில் விராட் கோலி தொண்ணூறு ரன் அடித்து எழுதி வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டார் அக்ரெசிவ் கோலிகிட்ட வம்பளு தான் என்ன ஆகும்ட்டு இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லோரும் வில்லியம்சன் மட்டும் இல்லைங்க கேப்டன் போலாடும் வம்பளுப்பார் பவுலிங் போடுற மாதிரி வந்து நின்றுவார் ஸோ விராட் கோலிக்கு மிகப்பெரிய கவுண்ட் ஆகும் அடுத்த பால் சிக்ஸ் அடிச்சு அதுக்கு அவர் ரிப்ளை பண்ணிட்டார் இந்த மேட்சுக்கு விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் இந்த ரெக்கவர் எல்லாம் நம்ம செகண்ட் டி டுவெண்டி மேட்சுக்குள்ளே ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம்னு தான் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சதுனால மூணு டி டுவெண்ட்டி மேட்சில் ஒன்று ஜீரோங்கிட்டு இந்தியா லீடில் இருக்காங்க மேலும் கிரிக்கெட்டை பற்றி அப்டேட் வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அப்ட